저 녀석은 나이면 꼼짝을 안 해. 조롱아. 막둥이 김초롱이라고 해요. 이쁘잖아, 이쁘잖아. 뱀도 이쁜데. 뱀은 안 이뻐. 얘를 데리고 왔는데 진짜 홀딱 반행버린 거야. 귀여운 거야. 밥 먹자, 초롱이. 이거 처음이니까 그게 자기로 감이라는 게 있어요. 지금 요 정도면 딱 돼요. 요 정도면. 요게 정량이야. 아, 감이라는 게 저울로 다른 거하고 똑같죠? 걱정하자마자 지금 이게 대봐가지고 아니 됐어 떨어져서 안 뜨거울 때 먹이는 거야 아 그거요 그거 모르냐? 나는 손만 잡아봐도 알아 딱 맞아 이렇게 잘 먹는 놈 있으면 나와보라 이제 우리 여름에는 이제 막그 숲이 많으니까 음. 풀을 많이 깠거든. 음. 근데... 아왜 도로에 이렇게 나와 있어? 아이고 밥도 못 먹어 나지 피쩍 말랐네. 왜 그거하고 맛이 틀려? 그거 그렇게 좋아한다니까? 내가 파줬는 게 문제가 아니야 <웃음> 지금 초롱이의 상태는 뭐 분변 검사라든지 다른 여타 검사를 해봤을 때 기생충이 발견되거나 그러진 않습니다. 저는 먹는 식이성에 의해서 설사가 초래됐을 가능성이 가장 높고요. 초롱이 같은 그런 고라니 종류는 원래 이제 학명에도 워터디어라고 나와 있듯이 원래 물에서 잘 생활하고 그래서 생활 본거지도 물 주변에 많이 형성돼 있어요. 그래서 그만큼 그 물에서 잘 생활하는 애들이기 때문에 자꾸 어그 접촉을 시켜주시는 게 제일 좋아요. 초롱이가 나중에 이제 조금 크면 또 자연으로 돌아갈지도 모르잖아. 지금 더 <웃음> 생존 훈련이다 이게. 
동아 이리 와 이리 와 아무것도 아니야 이까지 봐 이리 와 조롱아 자신 있게 그렇지 확실히 그 피는 못 속이는가 봐 해내는 거 봤잖아 기가 막히잖아 얘가 수영선 누구요? 박태환이보다 난거 같아